مرحبا بكم اعزائي التلاميذ في حلقه جديده من دوره تعلم اللغه الانجليزيه للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 7 ليسون 1 اليونت السابع الدرس الاول عنوان الدرس ذا سيزونز الفصول موجود بصفحه 90 من كتاب الطالب صفحه 88 من كتاب النشاط قبل ما نبدا بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناه اليوتيوب باسم الاستاذ طه حسين مدرس اللغه الانجليزيه لمتابعه جميع حلقات دوره الخامس الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات حلقات دورة الخامس ابتدائي بالإضافة للكثير من الملخصات عبر بيجنا على الفيسبوك الأستاذ طه حسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تلقوه من خلال هذا المعرف. بصفحة 90 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة The Seasons الفصول يقصد بها فصول السنة الوينتر الشتاء سبرينج الربيع أوتم الخريف وسمر الصيف. أول شيء يقول لي listen read and point استمع استمع للمقطع الصوتي read اقرأ اقرأ النصوص اللي موجودة على الصورة و point أشر أشر مع المقطع الصوتي كل كلمة ينطقها يعني تبع وياه إذا راح استمع المقطع الصوتي نحاول نقرأ ويا المقطع الصوتي ونأشر وياه بعدها راح نعرف شنو المطلوب حفظه من هذا النشاط نستمع المقطع الصوتي أول شيء track 95 unit 7 lesson 1 listen read and point It's cold. There is some snow. The weather is like this in winter. In Iraq, the winter months are December, January and February. I don't like this season. I love this season. The weather is cool and it can be rainy. But everything is growing. There are flowers and green trees. In Iraq, the spring months are March and April. This is my favorite season. But it is very hot. Every day is sunny. In Iraq, the summer months are May, June, July, and August. I like this season too. The weather isn't hot and it isn't cold. It's warm. In Iraq, the autumn months are September, اكتوبر و نوفمبر اذا بعد ما استمعنا للمقطع الصوتي وتعرفنا على خصائص كل فصل نلاحظ ان بالمقطع الصوتي ذكروا ان فصل الشتاء الوينتر it is cold and snowy انه بارد ومثلج والشهور اللي يصادف بها هذا الفصل هي ديسمبر اللي هو شهر 12 جانوري اللي هو الشهر الواحد وفبراير اللي هو الشهر الثاني اما الفصل الثاني فهو فصل سبرينج الربيع اللي صادف بمارش وابريل الشهر الثالث والرابع اما الفصل الثالث فهو فصل السمر الصيف it is very hot ان فيه الجو حار جدا الاشهر اللي صادف بها هذا الفصل هو الماي شهر الخامس جون السادس جولاي السابع واغسط الثامن الفصل الاخير هو فصل الاوتم الخريف يصادف باشهر سبتمبر اكتوبر نوفمبر شهر التاسع والعاشر والحادي عشر هذا ما يخص هذا المخطط اللي هو النشاط الاول استمعنا للمقطع الصوتي قرينا خصائص كل فصل والاشهر اللي صادف به واشرنا مع المقطع الصوتي بقى عندنا نعرف شنو المطلوب حفظه من هذا النشاط يجب حفظ الفصول املاء ومعاني لان الكلمات الاربعه وينتر سبرينج اوتم سمر لان الكلمات احفظها املاء ومعاني وضحناها بدروس سابقة املاء معناها ان من ممكن يجيب ليها بالامتحان على شكل حروف ناقصة او حروف مبعثرة مثل ما راح نجي ان شاء الله نوضح بالنشاطات اللي موجودة بكتاب النشاط ومعاني راح تفيد بسؤال المفردات لما ينطيني خصائص كل فصل ويطلب من عندي اني اكتب الفصل فانا لازم اعرف معانيهن على مود اقدر اجاوب هذا النوع من الاسئلة كما يجب حفظ مميزات كل فصل كما موضح في الجدول ادناه لازم اعرف الوينتر الشتاء شنو مميزاته لازم اعرف ان الوينتر الشتاء كلاودي غائم مغيم ريني ممطر 
وكولد بارد واقدر اقول سنوي مثلج بعد السبرينج الربيع شنو مميزاته مايلد خفيف معتدل البروده كول كذلك معتدل البروده او مائل للبروده ريني ممطر اما الاوتم الخريف وورم دافئ ويندي عاصف يعني بي رياح كثيره اما فصل السمر الصيف دراي جاف هوت حار وسني مشمس هذن المميزات لازم كل فصل اعرف شنو مميزاته لان كذلك راح نعرف انه من الممكن يجينا بالامتحان على شكل وصل وصل الفصل بخصائصه او من الممكن يجيب لي خصائص الفصل ويطلب من عندي اني اذكر الفصل اللي يناسب هذه المميزات اللي انطاني اياها اذا لازم اعرف املاء ومعاني هذه الكلمات وكذلك اعرف كل فصل شنو المميزات مالته كما موضح في جدول ادنا حيث يمكن ان تاتي في الامتحان كما في تمرين سي صفحه 88 من كتاب النشاط اللي راح نجي ان شاء الله نوضحه بعد دقائق او التمرين اسفل الجدول اللي راح نوضحه بعد دقيقه وينتر شتاء سبرينج ربيع اوتم خريف وسمر الصيف قبل ما اعبر عن النشاط اللي بعده يجب ان احفظ املاء ومعاني هذه الكلمات ومميزات كل فصل بعدها ننتقل الى هذا النشاط هذه احد الصيغ اللي ممكن تجينا بها بالامتحان read and match اقرا ووصل منطين الفصول على الحقل الاول ومميزات هذه الفصول بالحقل الثاني فانا لازم احافظ كل فصل ومميزاته فمثلا ان وينتر في فصل الشتاء شلون يكون الطقس في فصل الشتاء انا حفظت المميزات المميزات مالته cold ريني وكلاودي بارد ممطر وغائم فاوصل الفصل بالمميزات المناسبه له اللي هي هذه المميزات نمبر 2 ان سبرينج في فصل الربيع شلون تكون مميزات فصل الربيع ساني مشمسه اكيد لا كول cool, وريني ومايلد معتدل البروده وممطر وخفيف معتدل نعم هذا اكثر خيار مناسب لفصل الربيع هذه مميزات فصل الربيع اما النقطه الثالثه ان سمر في فصل الصيف كيف يكون الطقس في فصل الصيف شنو مميزاته مميزاته انه ساني مشمس هوت حار ودراي جاف اذا هذا اكثر خيار مناسب اما الفصل الاخير اللي هو فصل الاوتم الخريف شنو مميزاته مميزاته انه وورم دافئ ووندي عاصف برياح كثيره هذا ما يخص هذا النشاط نشاط مهم جدا بالامتحان التحريري من الممكن يجيب لي بالسؤال الثاني فرع بي وصل وصل الفصول بالمميزات المناسبة لها مثل ما وضحنا بالجدول اللي شرحناه قبل دقيقة بعدها مكتوب ask and answer اسأل وأجب هنا أنا محادثة بين تلاميذ اثنين تلميذ يسأل عن الطقس في فصل معين والتلميذ الآخر يجاوب لكن هنا أنا أول شيء خلنا نأخذ القاعدة على مود نعرف شلون نسأل عن خصائص الفصل وشون نجاوب عنه وبعدها نسوي المحادثة عندنا مجموعة من الملاحظات هنا نقول يجب على التلميذ أن يعرف كيف يسأل عن الطقس من خلال الآتي أنا أريد أسأل عن خصائص فصل معين مثلا نقول فصل الصيف أريد أقول كيف يكون أو ما هي مميزات فصل الصيف أو كيف يكون الطقس في فصل الصيف شلون أسأل؟ أسأل باستخدام هذه الصيغة What is the weather like in زائدا اسم الفصل كيف يبدو الطقس في زائد نسب الفصل مثلا اقول what is the weather like in summer كيف يبدو الطقس في فصل الصيف what is the weather like in autumn كيف يبدو الطقس في فصل الخريف what is the weather like in winter كيف يبدو الطقس في فصل الشتاء وهكذا اذا هذا السؤال what is the weather like زائدا اسم الفصل زين سالت شلون اجاوب على هذا السؤال اجاوب عنه باستخدام its اتس زائد من الخصائص وكذلك يجب ان يعرف كيف يجيب على هذا السؤال من خلال ذكر خصائص الفصل التي حفظناها في بدايه الدرس الجدول اللي حفظناه خلي الجدول قدامي مثلا التلميذ الاول يسال يقول وات از ذا وذر لايك ان وينتر كيف يبدو الطقس في فصل الشتاء التلميذ الاخر يجاوب يقول له اتس انه كلاودي ريني اند كولد انه غائم ممطر وبارد انه التلميذ الاول يسال يقول له وات از ذا وذر لايك ان سبرينج كيف يبدو الطقس في فصل الربيع التلميذ الاخر كذلك يرد عليه يقول له اتس انه مايلد كول اند ريني خفيف ومعتدل البروده وممطر قد الاستاذ يسال يقول وات از ذا وذر لايك ان اوتم كيف يبدو الطقس في فصل الخريف التلميذ يجاوبه يقول له اتس وورم اند ويندي دافئ وعاصف يسأل سؤال آخر What is the weather like in summer? كيف يبدو الطقس في فصل الصيف؟ التلميذ يجاوب It's dry إنه جاف Hot حار 
عن سوني ومش مس هذا ما يخص هذا النشاط اما الاستاذ يسال عن خصائص فصل معين باستخدام هذه الصيغه والتلميذ يجاوب عنه او يصير محادثه بين تلاميذ اثنين تلميذ يسال والتلميذ الاخر يجاوب هنا التلميذ الاول يسال والتلميذ الاخر يجاوب عن السؤال باستخدام خصائص الفصل ننتقل الى النشاط الاخر لك هذا بيكتشرز انظر الى هذه الصور رايت ذا نيمز واكتب الاسماء اسماء شنو اسماء الفصول منطين اسماء الفصول الاربعه من خلال الصوره لازم احدد ان اذا كان هذا الفصل وينتر شتاء سبرينج ربيع سمر صيف او اوتم خريف فمثلا ذا فيرست بيكتشر الصوره الاولى وات از ذا وذا لايك كيف يبدا الطقس نلاحظ ان الطقس بارد فنقول اتس كولد اذا يا فصل يكون به طقس بارد هو الوينتر الشتاء فاقول هذا وينتر ذا سكند بيكتشر الصوره الثانيه وات از ذا وذا لايك كيف يبدا الطقس نلاحظ ان من خلال الاوراق المتساقطه اكيد هذا فصل الخريف اذا نقول اتس اوتم انه فصل الخريف بعد الصوره الثالثه وات ذا وذا لايك او ويتش سيزون از ات يا فصل هذا نلاحظ انه من خلال الخضار والازهار اللي موجوده به هذا فصل الربيع فنقول اتس سبرينج انه فصل الربيع والصوره الرابعه ويتش سيزون از ات يا فصل هذا او وات ذا وذا لايك كيف يبدا الطقس فنلاحظ انه الطقس ساني مشمس وهوت حار فالفصل اللي يكون به طقس مشمس وحار هو فصل السمر الصيف هذا ما يخص هذا النشاط من خلال حفظي لمعاني الكلمات المتعلقه بالفصول قدرت اجاوب عنه اذا ضروري جدا اني احفظ معاني هذه الكلمات ننتقل للنشاط الاخر لسن استمع which picture is it يا صوره من الصور اللي اخذناها قبل دقيقه write the names of the season اكتب اسم الفصل فهنا نستمع للمقطع الصوتي يطلب من عندنا نستمع للمقطع الصوتي ومن خلال المقطع الصوتي احدد يا صوره ويا فصل المتعلق بهذه الصوره راح نستمع للمقطع الصوتي نتبع ويا نحاول نكتب ويا المقطع الصوتي ونحل هذين الفراغات وبعدها نعرف شو المطلوب حفظه من هذا النشاط تراك 96 يونت 7 ليسون 1 ليسون Which picture is it? I'm walking in a field of flowers. The weather is cool and mild. It's my favorite season. It's spring. We're having a family shopping day. It's very cold and cloudy today, and so we're wearing our winter coats. It's a summer day and it's really sunny. We're having a picnic. It's very hot. And so we're sitting under an umbrella. This is great weather for playing football. It's cool and windy, but it isn't raining today. I like autumn. because it's a good season for playing football اذا لاحظنا من خلال المقطع الصوتي ان هؤلاء الاشخاص اللي موجودين بالصور يتحدثون عن نفسهم فمثلا اول مقطع صوتي هذه البنيه تتحدث تقول I'm walking in the field of flowers انا اسير في حقل من الزهور من خلال الصوره عرفت ان هذه البنيه الصوره سي هي اللي تتحدث والفصل المتعلق بها يا فصل هو فصل سبرينج الربيع بعد الشخصية الثانية تتحدث بالمقطع الصوتي هي الأم تقول We are having family shopping day نحن نحظى بيوم تسوق عائلي عرفت أن الصورة اللي تتحدث عنها هي صورة A والفصل المتعلق بها هي فصل الشتاء وهكذا مع بقية الجمل هذا مجرد نشاط سماعي داخل الصف غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي مجرد التلميذ يستمع المقطع الصوتي يحاول يفهم يا صورة من الصور اللي منطين اياها لا يتحدثون عنها يكتبها ويكتب الفصل المتعلق بها ننتقل للنشاط الآخر play with your partner العب مع زميلك فهنا مثل اللعبة يتم لعبها بداخل الصف تلميذ يقول مثل الحزورة يقول مثلا it's cold إنه بارد they are wearing coats and scarves هم يرتدون كوتات ولفافات او اوشحه. Which season يا فصل؟ فهنا 
تحاول من خلال اللغز او الحزوره اللي قالها التلميذ الاول تحزر اسم الفصل فمن خلال كلمه كولد عرفت انه الجو بارد فالفصل اللي يكون به الجو بارد هو فصل الشتاء فتقول له اتس وينتر انه فصل الشتاء وكذلك التلميذ الاخر يحاول يسوي حزوره مثلا يقول اتس هوت ان الجو حار اند وي ار هافينج ا بيكنيك ونحن نحظى بنزهه وش سيزون يا فصل التلميذ الاخر يحاول يحزر من خلال كلمه هوت حار عرفت انه فصل الصيف هذا ما يخص هذا النشاط مجرد لعبه يتم لعبها بداخل الصف كذلك غير مهم بالامتحان التحرير او الامتحان الشفوي لحد الان المطلوب حفظ املاء ومعاني كلمات الفصول مميزاتها والنشاط اللي حليناه نشاط وصل وصل الفصول ومميزاتها ننتقل الى كتاب النشاط write the missing letters اكتب الحروف الناقصه Look at your pupils book انظر الى كتاب الطالب and check your answers وتفقد اجاباتك هذا السؤال سؤال املاء مهم جدا مثل ما وضحنا بدايه الدرس ان من الممكن ان تجينا على شكل حروف ناقصه هذا الصيغه اللي ممكن تجينا بها بالامتحان مثلا الكلمه الاولى هذه يا فصل من الفصول هذا فصل الصيف اللي هو سمر شنو الحروف الناقصه الحروف الناقصه هي حرفي الدبل ام ام وام تصبح سمر الصيف الكلمه الاخرى كذلك هذه كلمة من كلمات الفصول فصل الربيع اللي هو spring شنو الحروف الناقصة؟ حرفي الـ S والـ P كلمة الثالثة كذلك متعلقة بالفصول هذا فصل الشتاء اللي هو الـ winter شنو الحروف الناقصة؟ حرفي الـ E والـ R الكلمة الرابعة هو كذلك من الفصول هذا فصل الخريف اللي هو الـ autumn الحروف الناقصة هي حرفي T والـ U هذا السؤال سؤال املاء مهم جدا احاول قدر المستطاع احفظ املاء هذه الكلمات بعدها ننتقل يقول لك write the names of the season under the pictures اكتب اسماء الفصول تحت الصور هنا انا منطيني صور تعبيريه تعبر لي عن الفصول من خلال الصوره احاول احزر شنو اللي يقصد بيا فصل مثلا الصوره الاولى هي ما واضحه هنا أنا لكن كتاب النشاط واضحه منطيني صوره الشمس هذه على يا فصل الدلي هذا الدلي على فصل الصيف فاكتب سمر الصورة الأخرى صورة هذه الورقة دلي على يا فصل الدلي على فصل الخريف تساقط الأوراق أوراق الأشجار في فصل الخريف فاكتب أوتم الصورة الثالثة صورة الجليد الدلي على يا فصل الدلي على فصل الشتاء والأخيرة صورة الزهرة الدلي على أنه وقت إنبات للأشجار والنباتات اللي هو فصل الربيع سبرينج هذا ما يخص هذا النشاط كذلك من خلال الصور حددنا الفصول ننتقل الى تمرين سي وات از ذا ويذر لايك كيف يبدو الطقس رايد ذا سيزونز اكتب الفصول هنا أنا هذا السؤال تمرين مفردات مهم جدا من الممكن نكتب لي اسماء الفصول بالامتحان التحريري فوق هذا التمرين ويجيب لي ذن اربع نقاط ويطلب من عندي اني اكتب اسماء الفصول امام مميزات كل فصل مثل ما وضحنا بداية الدرس انه من الممكن يجيب لي مميزات الفصول ويطلب من عندي اسم الفصل، هذا النشاط اللي ممكن يجينا بالامتحان بهذه الصيغة، فمثلا نمبر 1 أولا اتس دراي انه جاف، يا فصل اللي يكون به جو جاف هوت حار وساني مشمس، هذا أكيد فصل الصيف، فأقول سمر اتس وورم أند ويندي دافئ وعاصف، يا فصل اللي يكون به جو عاصف برياح كثيرة ودافئ أكيد فصل الخريف اللي هو أوتم نمبر 3 إتس كلاودي رايني أند كولد غائم ممطر وبارد يا فصل اللي يكون بيه جو غائم وممطر وبارد هذا فصل الشتاء فأقول وينتر إتس مايلد كول أند رايني إنه خفيف ومعتدل البرودة وممطر يا فصل فصل الربيع فأقول سبرينج كذلك هذا التمرين تمرين مهم جدا احاول احفظ الفصول ومميزاتها مثل ما وضحناها بالجدول بدايه الدرس ننتقل الى تمرين اي ريد اباوت ذا ويذر اقرا عن الطقس رايت ذا نمبرز اون ذا ماب واكتب الارقام منطيني اربع نصوص اكتب رقم كل نص في الخريطه في المكان المناسب له بالخريطه ان ذا كوركت بليسز في الاماكن المناسبه اذا راح نقرا النص نشوف هذا النص يتحدث عن يا جزء من اجزاء الخريطه هو حاط لي دوائر هل هو هذا الجزء هذا الجزء او هذن الاجزاء فاكتب رقم النص في المكان المناسب له بالخريطه فهنا انا نمبر 1 اولا near the mountains بالقرب من الجبال there are big forests هنالك غابه كبيره اذا اكيد المكان اللي يقصد به بالخريطه هو هذا المكان بالقرب من الجبال 
هنالك غابة هذه هي الغابة فيضع رقم النص اللي هو رقم واحد في هذا المكان near the mountains بالقرب من الجبال there are big forests هنالك غابات كبيرة when the spring comes عندما يأتي الربيع the weather gets warmer يكون الطقس أكثر دفئا it is mild from March to April إنه معتدل البرودة من شهر الثالث إلى الشهر الرابع and it can be rainy ومن الممكن أن يكون ممطرا you can see beautiful flowers in the forests يمكنك رؤية الأزهار الجميلة في الغابات إذا خلصنا النص الأول نجي على النص الثاني the marshes are in the south of the island الأهوار في جنوب الجزيرة إذا هذا المكان اللي يقصد به الأهوار اللي هي المستنقعات فأوضع رقم النص اللي هو رقم اثنين في هذا المكان there are lakes here too وكذلك هنالك بحيرات it is hot and sunny in summer يكون الطقس فيه حار ومشمس في فصل الصيف it is humid too because of all the water in the marshes كذلك يكون الطقس رطب بسبب الماء الموجود في الأهوار number three there are high mountains هنالك جبال عالية إذا المكان المناسب لهذا النص بالخريطة هو هذا المكان هذه هي الجبال العالية in the north في الشمال in winter في فصل الشتاء it is very cold and there is lots of snow in December في فصل الشتاء يكون الطقس بارد وهنالك الكثير من الجليد في شهر ديسمبر اللي هو شهر 12 January في الشهر الواحد and February الشهر الثاني number four the desert is in the middle of the country الصحراء في منتصف البلد إذن المكان اللي يقصد به بالخريطة هو هذا المكان هذه هي الصحاري in summer في فصل الصيف and autumn والخيف it is always very hot and it can be windy دائما يكون الطقس حار ومن الممكن أن يكون عاصف يعني برياح to أيضا it is very dry in the desert ويكون الطقس جاف جدا في الصحراء هذا ما يخص هذا النشاط نشاط للقراءة من منطوق التمرين نقول read about the weather اقرأ عن الطقس إذن هو نص للقراءة ومن خلال قراءة للنص أوصل النصوص هذه الأربعة بالمكان المناسب لها بالخريطة مثل ما وضحنا ننتقل للنشاط الآخر tell your partner about the weather أخبر زميلك عن الطقس هنا كذلك محادثة بين تلاميذ اثنين نشاط صفي كل تلميذ يخبر التلميذ الآخر عن مميزات فصل معين مثلا التلميذ الأول يقول in winter في فصل الشتاء it is very cold in the mountains يكون الطقس جدا بارد في الجبال التلميذ الآخر يرد عليه بمعلومة كذلك عن الطقس يقول له yes there is lots of snow هنالك الكثير من الجليد in the south في الجنوب there are lakes and marshes هنالك بحيرات وأهوار it is hot and humid in summer إنه حار ورطب في فصل الصيف هذا ما يخص هذا النشاط مجرد محادثة بين تلاميذ اثنين يتشاركون بمعلومات عن الطقس كل تلميذ يقول معلومة والتلميذ الآخر يرد عليه بمعلومة من خلال التمرين السابق أو من خلال معرفته بمميزات كل فصل هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بمواضيع مهمة جدا اللي هي الفصول وقلنا بأن الكلمات الأربعة المتعلقات بالفصول حفظ إملاء ومعاني كذلك لازم أحفظ مميزات كل فصل لأنه ممكن يجيني بالامتحان على شكل وصل بالسؤال الثاني فرع بي أو من الممكن يجيب لي مميزات الفصل ويطلب من عندي أني أذكر الفصل مثل ما وضحنا بتمرين سي كذلك من الممكن يجيني بسؤال الإملاء على شكل حروف ناقصة أو حروف مباثرة من خلال حفظ الإملاء للكلمات أحاول قدر ما استطاع أحفظهن على مود أقدر أجاوب هذا النوع المدسل المتعلقة بالفصول وإملاءهن بالإضافة لذلك أخذنا نص وقلنا هذا النص للقراءة من خلال النص يقرأ النصوص الأربعة اللي مطنياهن بالتمرين ويوصلهن بالخريطة حسب المعلومات الموجودة بها ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون وياي على حساباتي الموجوده امامكم على الشاشه